Give all the right to the power of an indi to the power. <coughs> Hello everyone, welcome to my channel Brilliant Minds. So, in this video, we have class 10 financial market management ka chapter number 4 secondary market ke MCQ solve karenge. So, chapter 4 is a little lengthy chapter. So, this is why we MCQ ko do part mein divide karenge. So, this part 1 is MCQ. So, we have MCQ start karte hai. So, question number 1 is the same. What is meant by secondary market? यानी कि secondary market से आपका आपको क्या समझ में आता है? तो option number A है security traded after being offered in the public in the primary market. B option है security traded for the first time, new security trade for the first time in the market or none of the above. तो secondary market का मतलब है जब हम क्या करते हैं securities को दूसरी time trade करते हैं जब वो क्या हो है पहली बार primary market में trade हो चुकी है उसके बाद जब दुबारा trade हो रही हो तो जो option number A है वो हमारा correct option है कि जब हम, security, हम securities को तब trade करें जब वो एक बारी primary market में trade हो चुकी है तो option number A correct है question number second हमें यहाँ पे दे रखा है security in secondary market are traded for dash time यानी कि जो securities जो हमारी financial यानी कि जो हमारी market securities हैं वो secondary market में कौन से time पर trade होती हैं तो first time trade की जाती है पहली बार आ, उनकी trading होती है second time third time या fourth time तो second यानी कि secondary second secondary तो यानी कि जब secondary market में क्या होता है जब दूसरी time हम अपनी securities को trade करते हैं तो वो होती है हमारी सेकेंडरी मार्केट तो सेकेंडरी मार्केट में हमने सिक्योरिटीज को कितने बार ट्रेड करते हैं टू टाइम्स यानी कि सेकेंड टाइम जब वो ट्रेड हो रही हो क्वेश्चन नंबर 3 हमें यहां पे दे रखा है मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेडिंग इज डन इन व्हिच सिक्योरिटी यानी कि सबसे ज्यादा ट्रेडिंग कौन सी सिक्योरिटी में कौन सी मार्केट में होती है तो प्राइमरी मार्केट सेकेंडरी मार्केट बोथ ए एंड बी या फिर नन ऑफ द अबव तो जो हमारी सेकेंडरी मार्केट है उसमें क्या होती है सबसे ज्यादा हमारी ट्रेडिंग सिक्योरिटीज की होती है तो ए C और D ऑप्शन हमारे गलत है B ऑप्शन क्या है हमारा करेक्ट ऑप्शन है तो क्वेश्चन नंबर 4 हमें यहां पे दे रखा है व्हाट इज द रोल ऑफ सेकेंडरी मार्केट सेकेंडरी मार्केट का रोल क्या होता है प्रोवाइड एफिशिएंट प्लेटफार्म फैसिलिटेटिंग वैल्यू एनहांसिंग बोथ ए एंड बी नन ऑफ द अबव तो सेकेंडरी मार्केट का जो रोल है वो ये है कि वो क्या कराती है जो ट्रेडर्स हैं जो इन्वेस्टर्स हैं इशूअर्स हैं उन सबको क्या कराती है एफिशिएंट प्लेटफार्म प्रोवाइड कराती है कि आप यहां पर आके अपनी सिक्योरिटीज को क्या कर सकते हो ट्रेड कर सकते हो तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है दूसरा दिया है फैसिलिटेटिंग वैल्यू एनहांसिंग यानी कि जो हमारी जो हमारी फैसिलिटीज हैं उसे क्या करते हैं एनहांस करते हैं यानी कि फैसिलिटेटिंग करना है यानी कि फैसिलिटीज प्रोवाइड कराना इजीली आप ये कर सको अपनी सिक्योरिटीज को ट्रेड कर सको मार्केट में तो उसकी भी फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है तो जो हमारा ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी ये क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 हमें यहां पे गिवन है व्हाट इज मेंट बाय डीमैचुरलाइजेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज यानी कि स्टॉक एक्सचेंज का डीमैचुरलाइजेशन होने से आपको क्या समझ में आता है सेग्रीगेशन द ओनरशिप मैनेजमेंट एंड ट्रेडिंग राइट सेकंड ऑप्शन है गिव ऑल द राइट एंड पावर टू एन इंडिविजुअल थर्ड दिया है डीमैचुरलाइजेशन मींस सेपरेशन ऑफ सिक्योरिटी और फोर्थ ऑप्शन है हमारा ओनली बी एंड सी तो यानी कि डीमैचुरलाइज का मतलब होता है सेग्रीगेट करना है यानी कि सेपरेट करना पर क्या सेपरेट करना ओनरशिप मैनेजमेंट और ट्रेडिंग राइट्स यानी कि ओनरशिप जिसका जिस जिसने उस सिक्योरिटी को खरीदा है तो वो उसका ओनर होगा तो वो ओनरशिप उसकी अलग होगी मैनेजमेंट उस सिक्योरिटी को मैनेज कौन करेगा वो इंसान अलग होगा और ट्रेडिंग राइट्स यानी कि जिस इंसान के पास ट्रेडिंग राइट होंगे तो ये तीनों क्या होंगे अलग-अलग होंगे तो यही क्या है हमारा करेक्ट ऑप्शन है यहां हमारा ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है डीमैचुरलाइजेशन मींस सेपरेशन ऑफ सिक्योरिटीज तो सिक्योरिटीज को हम सेपरेट नहीं करते हैं हम क्या करते हैं उसकी जो पावर्स हैं यानी कि ओनरशिप मैनेजमेंट और ट्रेडिंग राइट्स को हम सेपरेट करते हैं तो हमारा ऑप्शन ए क्या है करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 6 हमें यहां पे दे रखा है स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग इज आल्सो नोन एज स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग को हम क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग ऑनलाइन ट्रेडिंग यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फॉर ट्रेड यानी कि स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग क्या होती है इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग होती है और इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग हम कैसे करते हैं ऑनलाइन करते हैं और ऑनलाइन भी हम कैसे करते हैं जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है हमारी आईटी सेक्टर जो है उसकी वजह से हम ट्रेड करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग और ऑनलाइन ट्रेडिंग और यूज ऑफ इंटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तीनों ही क्या है करेक्ट ऑप्शन है तो जो ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ द अबव ये क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा तो बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 7 हमें यहां पे गिवन है एनएससी इंट्रोड्यूस अ नेशन वाइड ऑनलाइन फुल्ली ऑटोमेटेड 
डैश ट्रेडिंग सिस्टम यानी कि जो एन है उसने हमें नेशन वाइड ऑनलाइन एक ट्रेडिंग सिस्टम हमें प्रोवाइड करा दिया तो उस ट्रेडिंग सिस्टम का नेम क्या है यानी कि नाम क्या है उस ट्रेडिंग सिस्टम का वो तो ऑप्शन दे रखे हैं नीट सेकेंड ऑप्शन है ओ ई सी एल ओ बी सी दिया है हमें आई ओ आई पी ओ और डी दिया है हमें एस बी टी एस तो यानी कि जो एन एस सी हमें ऑनलाइन ऑटोमेटेड एक ट्रेडिंग सिस्टम प्रोवाइड कराती है नेशन वाइड वो कौन सा ट्रेडिंग सिस्टम है रहा स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम एस बी टी एस तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या है करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर एट हमें यहाँ पे दे रखा है फुल फॉर्म ऑफ नीट यानी कि नीट की फुल फॉर्म क्या है नेशनल एक्सचेंज फॉर ऑटोमेटेड ट्रेडिंग नेशन वाइड एक्सपोर्ट ऑफ एसर्ट्स एंड टेक्नोलॉजी नेशनल एम्पावरमेंट ऑफ ऑल टीनेजर्स नेशनल नेशनल एक्सचेंज फॉर ऑटोमेटिक ट्रेड तो एन जो नीट है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है नेशन एक्सचे नेशनल एक्सचेंज फॉर ऑटोमेटेड ट्रेडिंग तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या है करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर नाइन हमें दिया है फुल फॉर्म ऑफ ओ टी सी ओ टी सी की फुल फॉर्म क्या होती है ओवर द काउच ऑन द कार ओवर द काउंटर नन ऑफ दी अब तो जो ओ टी सी है उसकी फुल फॉर्म होती है हमारी ओवर द काउंटर अगर आपको फुल फॉर्म याद है तो आपको ज्यादा सारे ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है जो करेक्ट ऑप्शन है डायरेक्ट उस पर टिक कर देना तो क्वेश्चन नंबर टेन हमें यहाँ पे दे रखा है द अप टाइम रिकॉर्ड ऑफ नीट इज यानी कि जो नीट है जो हमारा नेशनल एक्सचेंज फॉर ऑटोमेटिक ट्रेडिंग है सिस्टम है इसका अप टाइम रिकॉर्ड क्या है यानी कि इसका रिप्लाई करने का अप टाइम रिकॉर्ड क्या है ए ऑप्शन है नाइनटी 99.07 परसेंट नाइन्टी परसेंट या फिर 99.09 परसेंट तो नीट का जो अप टाइम रिकॉर्ड है वो है हमारा 99.07 परसेंटेज तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 11 दिया है व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट नोट कॉन्ट्रैक्ट नोट हमारा क्या होता है अ कंफर्मेशन नोट अस अ डॉक्यूमेंट ऑफ शेयर अब प्रोस्पेक्टस या फिर कुछ भी नहीं नथिंग तो जो कॉन्ट्रैक्ट नोट है ये ब्रोकर और जो इन्वेस्टर है उन दोनों के बीच में कंफर्मेशन नोट होता है तो यानी कि जो ऑप्शन नंबर ए है वो क्या है हमारा करेक्ट ऑप्शन है तो क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व में यहाँ पे दिया है हु इश्यू अ कॉन्ट्रैक्ट नोट अब कॉन्ट्रैक्ट नोट को इश्यू कौन करता है यानी कि इश्यूअर जो कॉन्ट्रैक्ट नोट है जो हमारा कन्फर्मेशन नोट है इसे इशू कौन करता है इसे देता कौन है द इन्वेस्टर द इशूअर सेबी या फिर ब्रोकर तो जो कॉन्ट्रैक्ट नोट है ये जो हमारा ब्रोकर होता है यानी कि इंटरमीडियरीज जो होते हैं ये हमें इशू करते हैं किसको इशू करते हैं जो हमारा इन्वेस्टर है उससे इशू करेंगे जो ब्रोकर होते हैं तो क्वेश्चन नंबर थर्टीन हमें दिया है विच डिटेल्स इज नॉट रिक्वायर्ड विच डिटेल इज नॉट रिक्वायर्ड इन अ कॉन्ट्रैक्ट नोट तो कॉन्ट्रैक्ट नोट में हमें कुछ डिटेल्स देनी होती हैं तो यहाँ पूछा है कि वो कौन सी डिटेल है जो हमें कॉन्ट्रैक्ट नोट में नहीं देनी होती तो ए ऑप्शन है नेम ऑफ पार्टनर या फिर ऑथोराइज सिग्नेचरी सेकेंड ट्रेड नंबर एंड ट्रेड टाइम थर्ड नेम ऑफ इन्वेस्टर्स चिल्ड्रन डी सिग्नेचर ऑफ द स्टॉक ब्रोकर तो जिसका जो जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो भी हमारा इन्वेस्टर है उसका नेम होना तो जरूरी है अब आप ट्रेड मतलब कौन सी सिक्योरिटी कौन सी सिक्योरिटी को ट्रेड कर रहे हो और किस टाइम पे ट्रेड कर रहे हो तो ये भी हमें बताना जरूरी है और सिग्नेचर होने तो बहुत ज्यादा जरूरी है तो अब कौन सा ऑप्शन बचता है ऑप्शन नंबर सी यानी कि जो इन्वेस्टर है उसके बच्चों से हमें क्या लेना देना उसके कितने बच्चे हैं क्या नाम है तो जो कॉन्ट्रैक्ट नोट है उसमें हमें बच्चों के नाम की उस इन्वेस्टर के बच्चों के नाम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है तो ये यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा तो अब बाकी बाकी के जो बच्चे क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट पे से स्टार्ट करेंगे तो क्वेश्चन नंबर फोर्टीन हमें यहाँ पे दिया है वट इज द मैक्सिम परसेंटेज ऑफ ब्रोकर दैट दे कैन चार्ज यानी कि जो ब्रोकर होता है जो हमारे इंटरमीडियरीज होते हैं अब वो अपनी ब्रोकेज लेते हैं ब्रोकेज यानी कि उन्हें भी तो अपना पैसा कमाना है तो वो कितना मैक्सिमम है यानी कि वो हमसे यानी कि इन्वेस्टर से जो है वो कितना मैक्सिमम चार्ज करते हैं तो वन पॉइंट फाइव परसेंट टू पॉइंट फाइव परसेंट थ्री पॉइंट फाइव परसेंट या फोर पॉइंट फाइव परसेंट तो जो हमारा ब्रोकर होते हैं वो टू पॉइंट फाइव परसेंट क्या करते हैं अपने इन्वेस्टर से चार्ज करते हैं अगर इन्वेस्टर का जितना भी प्रॉफिट होता है उसमें से टू पॉइंट फाइव परसेंट क्या होगा उस ब्रोकर को हम हमें अपना पैसा देना पड़ेगा ताकि उसने हमें इतना सारा हेल्प कराई है काम करने में तो वो उसकी क्या हो जाती है ब्रोकेज हो जाती है वही उसकी कमाई होती है तो क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन यहाँ पे हमें दे रखा है इसे रीड कर लेना है हाउ वी कैन आइडेंटिफाई और वेरीफाई द ब्रोकर और सब ब्रोकर इज रजिस्टर्ड और नॉट दे आर ऑथोराइज और नॉट यानी कि हमें कैसे पता चलेगी कि सामने वाला ब्रोकर या सब ब्रोकर जो भी है वो ब्रोकर क्या होता है 
एक कंपनी में जो इंटरमीडियरी है वो लेकिन वही कंपनी क्या है अगर मल्टीनेशनल कंपनी है यानी कि उस उस कंपनी की बहुत सारी ब्रांचेस हैं तो एक ब्रोकर के नीचे जो बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं सेम काम कर रहे हैं ब्रोकर की तरह ही तो एक ब्रोकर के नीचे क्या है बहुत सारे लोग हैं और वो भी ब्रोकर की तरह ही काम कर रहे हैं तो वो जो छोटे छोटे लोग हैं वो जो बहुत सारे लोग हैं वो हमारे सब ब्रोकर होते हैं तो आई होप आपको ब्रोकर और सब ब्रोकर तो पता ही होगा तो हमें कैसे पता चलेगी कि एक ब्रोकर और सब ब्रोकर रजिस्टर्ड है ऑथोराइज है या नहीं तो ऑप्शन दे रखा है बाय आस्किंग दैम बाय चेकिंग देयर डॉक्यूमेंट्स और सी दिया है बाय वेरीफाइंग द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू बाय सैबी और डी दिया है बाय सर्च देयर नेम ऑन गूगल यानी कि हमें कैसे पता चलेगी कि ब्रोकर और सब ब्रोकर रजिस्टर हैं या नहीं अगर हम उनसे पूछेंगे तो अगर वो रजिस्टर नहीं होगा तो वो हमसे झूठ भी बोल सकता है कि हाँ मैं रजिस्टर हूँ तो हम किसी के सिर्फ उसके बोलने के भरोसे तो उस पर भरोसा नहीं कर सकते ना बी दिया है बाय चेकिंग देर है डॉक्यूमेंट्स उनके सिर्फ डॉक्यूमेंट्स चेक करने ले, लेने से ही काम हो जाएगा डॉक्यूमेंट्स तो फेक भी बन जाते हैं तो सिर्फ डॉक्यूमेंट चेक करने से कुछ नहीं होगा सी दिया है बाय वेरीफाइंग द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू बाय सेबी तो क्या होता है जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है जो कौन करती है इशू करती है जो सिर्फ और सिर्फ सेबी ही इशू करती है तो अगर हम उनके पास वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होगा तो उसका मतलब क्या है कि वो ऑथोराइज रजिस्टर्ड ब्रोकर या सब ब्रोकर है तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अब डी दिया है बाय सर्च देयर नेम ऑन गूगल अब गूगल पे इतने बड़े फेमस इंसान नहीं है वो जो उनका गूगल पे नेम सर्च करने पर आ जाएगा तो ये डी ऑप्शन भी गलत हो गया क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन दिया है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीएमएस पीएमएस की फुल फॉर्म क्या होती है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस तो हाँ यही क्या होती है हमारी पीएमएस की फुल फॉर्म होती है फुल फॉर्म तो बस याद कर लो काम खत्म तो पीएमएस हो गया हमारा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस तो आप क्वेश्चन नंबर सेवनटीन देख लेते हैं द ओनर ऑफ द इक्विटी शेयर आर ऑल्सो नोन एज तो जो इक्विटी शेयर है उनके ओनर को हम और भी कुछ बोलते हैं उनका दूसरा नाम भी होता है इक्विटी शेयर के ओनर का तो वो क्या होता है ओनर रियल ओनर फेक ओनर और बिजनेसमैन तो जो इंसान इक्विटी शेयर खरीदता है इक्विटी शेयर का ओनर होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं रियल ओनर भी बोलते हैं रियल ओनर ओनर क्यों बोलते हैं रियल ओनर इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब इक्विटी शेयर में जो इंसान पैसा इन्वेस्ट करता है उसमें क्या होता है रिस्क बहुत ही हाई होता है यानी कि आपके पैसा डूबने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं यान लेकिन अगर पैसा डूबने के चांसेस ज़्यादा हैं तो अगर प्रॉफिट होता है तो पैसा का प्रॉफिट होने के चांसेस भी क्या है बहुत ज़्यादा होते हैं यानी कि बहुत बड़ा प्रॉफिट हो सकता है तो इसलिए जो रियल ओनर्स होते हैं वो क्या होते हैं कि अगर डूबेगा तो भी उनका जितना है उससे ज़्यादा जितना है सब डूब जाएगा लेकिन अगर अगर वो उनका प्रॉफिट होगा तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा तो वो क्या हुआ एक एक महीने में रियल ओनर हो गए एक सच्चे ओनर हो गए जैसा एक रियल ओनर के साथ होता है तो लेकिन प्रेफरेंशियल इशू में क्या होता है प्रेफरेंशियल ओनरशिप मैंने आपको ये चैप्टर में अच्छे से समझाई है अगर आपको जानना है कि क्या है ये सब तो आप चैप्टर क्या कर सकते हैं एक बार ही चेकआउट कर सकते हैं चैप्टर को पढ़ने के बाद ही एम सी क्यू सी को आप देखिएगा तो क्वेश्चन नंबर एटीन दिया है राइट इशू और राइट शेयर आर अलॉटेड टू होम यानी कि राइट इशू और जो राइट शेयर होते हैं वो हम किसे अलॉट करते हैं इन्वेस्टर को ईश्वर को बॉस को या फिर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को तो राइट right शेयर क्या होते हैं राइट right इशू राइट right शेयर क्या होते हैं जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं कंपनी के उन्हीं को क्या करना शेयर्स को अलॉट करना अगर वो चाहते हैं खरीदना तो वो खरीद लेंगे तो एग्जिस्टिंग शेयर्स को हम पहले क्या करते हैं अलॉट करते हैं आपने राइट इशू और राइट शेयर्स क्वेश्चन नंबर नाइनटीन हमें दिया है यहाँ पे विच शेयर कंपनी अलॉटेड टू द इन्वेस्टर इन फ्री यानी कि जो शेयर होल्डर्स हैं उनको ऐसा नहीं कि कंपनी किसी भी इन्वेस्टर को रोड पर चलते इन्वेस्टर को अपना पैसा अपने कंपनी के शेयर दे देगी वो कंपनी वो कौन से शेयर होते हैं जो अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को फ्री में देती है विदाउट एनी कॉस्ट तो इक्विटी शेयर होते हैं बोनस शेयर होते हैं बोथ एंड भी या फिर नन ऑफ दी अब तो जो हमारे बोनस शेयर होते हैं उससे आप अब बोनस क्या होता है बोनस जो हमें फ्री में मिलता है यानी कि जो दिवाली पे होली पे जो हमें बोनस मिलता है तो वो क्या होता है वो हमने काम नहीं किया बट फिर भी हमें उसकी अमाउंट मिली तो वो क्या है हमारे फ्री है तो जब भी हमें जो कंपनी फ्री शेयर प्रोवाइड करती है अपने शेयर होल्डर्स को तो वो होता है हमारे बोनस शेयर तो क्वेश्चन नंबर नाइनटीन में हमारा कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी हमें यहाँ पे क्या दे रखा है क्वेश्चन ट्वेंटी दिया है वेन आवर मनी इज पे बैक टू अस इन बॉन्ड्स यानी कि जब हम बॉन्ड्स में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो हमें हमारा पैसा कब वापस मिलता है ऑन मेच्योरिटी डेट आफ्टर सिक्स मंथ आफ्टर टू ईयर्स नन ऑफ दी अब तो यान
जिस जितने टाइम के लिए जितने पीरियड के लिए करोगे उसी उस पीरियड के बाद ही मिलेगा तो वो ज़रूरी तो नहीं है ना कि छः महीने के बाद ही आपको मिल जाएगा या फिर दो साल के बाद ही मिल जाएगा तो जो मेच्योरिटी डेट होती है उस पर क्या मिलता है हमें हमारा पैसा वापस मिलता है बॉन्ड से तो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी तक हो गए बाकी के बच्चे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे से स्टार्ट करते हैं तो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन हमें यहाँ पे गिवन है विथ सिक्योरिटी इज कंसीडर्ड एज द मोस्ट रिवॉर्डिंग सिक्योरिटी यानी कि सिक्योरिटी यहाँ पे दिया नहीं पर मैं बता रही हूँ कि कौन सी सिक्योरिटी है जिसे हम बहुत ज्यादा मोस्ट रिवॉर्डिंग सिक्योरिटी बोलते हैं यानी कि सबसे ज्यादा प्रॉफिट होने के चांसेस उसी सिक्योरिटी में है तो वो कौन सी सिक्योरिटी है तो इक्विटी शेयर बॉन्ड्स म्यूचुअल फंड या फिर ऑल ऑफ द अब तो अब ये तीनों ही क्या है सिक्योरिटी है इक्विटी शेयर भी सिक्योरिटी है बॉन्ड भी सिक्योरिटी है म्यूचुअल फंड भी सिक्योरिटी है बट सबसे ज्यादा प्रॉफिट होने के चांसेस सबसे ज्यादा रिवॉर्डिंग सिक्योरिटी हमारी कौन सी होती है तो जो इक्विटी शेयर्स होते हैं वही क्या होते हैं हमारे सबसे ज्यादा सारी सिक्योरिटीज में सबसे ज्यादा रिवॉर्डिंग हमारे इक्विटी शेयर्स होते हैं तो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी हमारा खत्म हो गया क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी देख लेते हैं विथ सिक्योरिटी जनरली हैव हाई रिस्क तो कौन सी सिक्योरिटी में सब ज्यादातर क्या होता है सबसे हाई रिस्क होता है तो बॉन्ड्स म्यूचुअल फंड्स डेरिवेटिव्स इक्विटीज अभी बताया जो सिक्योरिटी सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल होगी ना सबसे ज्यादा रिस्क भी उसी सिक्योरिटी में होगा तो यानी कि सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल सिक्योरिटी कौन सी है इक्विटी तो सबसे ज्यादा रिस्क भी कौन सी सिक्योरिटी में होगा हमारा इक्विटी शेयर्स में ही सबसे ज्यादा रिस्क होता है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी दिया है वट हैव वट हैज द एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी इन इंडिया यानी कि पिछले पंद्रह सालों में जो इक्विटी है इंडिया की उनमें एवरेज रिटर्न कितना मिलता है तो टेन परसेंट ट्वेल्व परसेंट फोर्टीन परसेंट सिक्सटीन परसेंट तो जो हमारी इंडिया की पिछले पंद्रह साल का अगर हम रिकॉर्ड देखते हैं तो जो इक्विटीज में जो रिटर्न मिलता है वो हमारा सिक्सटीन परसेंट का इंटरेस्ट सॉरी सिक्सटीन परसेंट का रिटर्न हमें मिलता है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर हमें यहाँ पे दे रखा है Which which are the for, which are the factor that influence the price of a stock? यानी कि वो कौन से factors हैं जो एक stock के price को influence करते हैं तो stock market, uh, stock and market specific, primary and secondary market both A and B या फिर none of the above. तो primary and secondary market तो हमारी market है जिसमें हम trading करते हैं तो ये ये तो खैर क्या ही option होगा तो अब B गलत हो गया तो C भी गलत हो गया अब बचता है A और D. तो अब जो है जो फैक्टर्स हमारे स्टॉक स्टॉक के क्या करता है प्राइस को इन्फ्लुएंस करता है वो फैक्टर है हमारा स्टॉक स्पेसिफिक और मार्केट स्पेसिफिक तो ये मैंने चैप्टर के बीच में बहुत अच्छे से समझा रखा है अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा तो आप पहले चैप्टर पढ़िए उसके बाद एम सी क्यू सॉल्व करिए तो चैप्टर में मैंने समझाया है क्यों होता है तो आप जाके मेरा चैप्टर भी पढ़ सकते हैं मेरी प्ले चेकआउट कर सकते हैं तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव दे रखा है इस वीडियो में इस पार्ट वन में चैप्टर फोर के पार्ट वन में हम ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे बाकी के बचे हुए क्वेश्चन हम सेकंड पार्ट में सॉल्व करेंगे तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है तो ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन है हमारा डस इक्विटी हैव द पोटेंशियल टू इंक्रीज इन वैल्यू ओवर टाइम तो क्या इक्विटीज में इतना पोटेंशियल इतनी कैपेबल है क्या हमारी इक्विटीज कि अगर ओवर द टाइम यानी कि टाइम बीतने के कुछ टाइम के बाद यानी कि अगर हमने आज से इक्विटी खरीदी है तो कुछ टाइम के बाद उस इक्विटी के जो प्राइस है वो बढ़ जाएंगे वैल्यू उसकी इंक्रीज हो जाएगी तो यस नो मे बी ऑल ऑफ द अब तो अब देखो यस नो मे बी तो ये तीनों अलग अलग चीजें हैं तो ऑल ऑफ द अब तो नहीं हो सकता तो ये तो गलत हो गया अब बचता है येस नो और मे बी तो इक्विटीज में इतना पोटेंशियल होता है यस yes. इतना पोटेंशियल होता है कि वो कुछ टाइम के बाद क्या हो उनकी वैल्यू इंक्रीज हो जाए तो इसलिए ये क्या होती है सबसे ज्यादा मोस्ट रिवॉर्डिंग सिक्योरिटीज होती हैं तो इसका आंसर हो जाएगा यस yes, इसका ए ऑप्शन क्या है करेक्ट है तो इसी के साथ हमारा जो पार्ट वन है चैप्टर फोर का वो भी कंप्लीट होता है अब अगर किसी को क्लास टेंथ मैथ्स भी मेरे चैनल से पढ़नी है तो वो मेरी प्ले को चेकआउट कर सकते हैं और क्लास टेंथ मैथ्स भी मेरे चैनल से पढ़ सकते हैं तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़ थैंक यू थैंक यू फॉर वॉचिंग